the Delhi liquor gate as the crackdown on the alleged South cartel continues. Enforcement Directorate has arrested Hyderabad-based businessman Arun Pillai in connection with this case. ED has searched his houses, offices as well in Hyderabad. Pillai was uh, allegedly the front of Kavita's liquor business in Delhi. He along with others including Abhishek, uh, Boynapalli, Vijayanar were amongst the initial suspects whose houses were searched by Enforcement Directorate last year relating to this liquor scam. It is alleged that Abhishek and Pillai were mediators in alleged fraud between South Liquor Cartel led by P. Sarat Chandra Reddy, the director of Aurobindo Pharma and the Delhi government. Meanwhile, an enforcement director team is currently in Tihar jail to grill Manish Sasodia over excise policy scam. Munish Pandey will join us in moments from now to get us latest as far as the story is concerned and the politics over the arrest of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the alleged liquor gate scam. Uh, we'll get you those details uh, with uh, Munish Pandey but there are some updates coming in right there where uh, ED has arrested Hyderabad based businessman Arun Pillai in connection with this case. In fact, as I was mentioning earlier, there is politics that has erupted over this alleged liquor gate scam too. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal called Aap Neta, Sisodia and Jain who are lodged in Tihar jail Desh Bhaks. Kejriwal further slammed Prime Minister Modi saying that Prime Minister was going after Desh Bhaks while he was backing those who looted the nation. Meanwhile, Kerala Chief Minister Pinarai Vijayan has also written to Prime Minister Modi questioning the arrest of Manish Sasodia. He says central agencies must avoid political targeting and excesses against opposition leaders. और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया बैंकों का और एल का पैसा डुबो दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी वो शख्स है मनीष सिसोदिया आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया वो शख्स है सतेंद्र जैन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन बहुत बहादुर है देश के लिए जान भी दे सकते हैं जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है सीबीआई की जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं हैं उनके हिसाब से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है और ये बात बिल्कुल तय है कि सीबीआई की धाराओं के अंदर मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल जाएगी अब आप एक ऐसा ड्रिकोनियन कानून ढूंढ रहे हैं जो बनाया गया था ड्रग पेडलर्स के लिए स्मगलर्स के लिए टेररिस्ट के लिए जो लोग फंडिंग इकट्ठी करते हैं भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए अब आप उस पीएमएलए के कानून को भारत के राजनीतिक दलों के लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो कानून ऐसा पेचीदा बनाया था कि भाई जो टेररिस्ट है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है और उसको जेल में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उग्रवादी है क्योंकि वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और उसके उसकी वजह से उस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से वो अलग अलग इलाकों में बॉम्ब्लास्ट कर सकता है अब आप उन धाराओं के अंदर मनीष सिसोदिया को बंद करेंगे तो वो कानून तो ये कहता है कि जब तक कोई आदमी बेकसूर साबित ना हो तब तक उसको आप जेल में बंद करिए जब कोई करप्शन करेगा तो डेफिनेटली कानून अपना काम करेगा कानून के रास्ते में जो भी आएगा इसका मतलब साफ है कि वो उस भ्रष्टाचार को पना दे रहा है करप्शन को वो सपोर्ट कर रहा है और ये केजरीवाल जी का स्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है मैं इसको बहुत ही कंडम करता हूँ क्योंकि कानून के तहत ही ये सैकड़ों हजारों करोड़ का गवर्न जो है ये 
सरफेस पे आया है लोगों को पता लगा है सारे लिंक पता लग गए हैं सारा पूरा मोबाइल्स पकड़े गए हैं तमाम दस्तावेज सामने हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने केजरीवाल की सरकार ने उस पॉलिसी को वापस ले लिया क्यों ले लिया अगर उसमें करप्शन नहीं की तो आपने उसको वापस क्यों लिया Manish Pandey is joining us live. Uh, Manish, if you could get us the connection that you're picking up from the ED sources as far as Pillay is concerned with K Kavita. Manish, can you hear me? I can hear you. Yeah, I was talking about uh, Arun Pillay and the connection to this case and to K Kavita as well. What are your sources indicating in terms of this alleged South cartel? As far as Arun Ramchandra Pillai is concerned, Chaiti, the Enforcement Directorate has alleged that he is someone who was being used by K. Kavita, daughter of Telangana Chief Minister, as front for the business. And what they have done, what the Enforcement Directorate has done, that uh, before the court they have said that uh, uh, he is a very crucial key link in the entire scam. He is someone who was representing the South Group. He, he is someone who was involved in paying the kickbacks of rupees 100 crore rupees uh, uh, to Vijay Nair, the communication in charge of Aam Admi Party. And based on the evidence, he has been arrested by the Enforcement Directorate. They have also given certain WhatsApp chair, chats based on which uh, they have concluded that Arun Ramchand Pillai was extremely close, close to K. Kavita. Now, as far as this link between K. Kavita and Arun Ramchand Pillai is concerned, if I can explain, there was a company which was formed by Arun Ramchand Pillai to do business uh, under the new excise policy which was brought in by the Aam Admi Party. Also, there was a company of Samir Mahendru in which there was a stake of Arun Ramchand Pillai. But all these companies, the stakes were on behalf of K. Kavita for which Arun Ramchandra Pillai was used as a front and that is why the enforcement directorate claims that they have arrested uh, uh, this uh, Hyderabad based businessman. As far as K. Kavita name is concerned, remember in the last charge sheet ED already mentioned K. Kavita's name saying that uh, she used multiple phones just to destroy evidence and as far as uh, K. Kavita is concerned there is a high possibility that in coming days what the sources are indicating within the enforcement directorate that she will be called for questioning in this case. Chaiti. All right, uh, Manish, thanks for getting us the latest details right there.